देखिए ये लुम्बनी गेट है और लुम्बनी गेट का भी निर्माण कार्य हो रहा है तो आइए हम इस गेट के बगल से चलते हैं कि अब हम गेट से एंट्री कर लिए हैं और हम अब आपको घुमाएंगे पूरा लुम्बनी और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक घुमाएंगे और आइए अब आगे देखते हैं पूरी लुम्बनी देखिए इस समय तो अभी हम लोग हैं लुम्बनी आ गए हैं और लुम्बनी रास्ते पर हैं और इसके बाद अब हम लोग आपको पूरा लुम्बनी दिखाएंगे जिसमें से अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा टेंपल आता है और हमारे साथ हैं अनिश भाई तो अनिश भाई अब हम लोग घूमने के लिए तैयार हैं हाँ सर हम लोग घूमने के लिए तैयार है पहले यहाँ चला जाएगा माया मंदिर जी माया मंदिर के बाद फिर उसके बाद फिर और जगह जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर दूसरे दूसरे जगह जो भी मतलब अदर कंट्री के भी यहाँ पे कई कई श्रीलंका है मंदिर है और फिर क्या इसमें कई मंदिर है जापान के भी कुछ मंदिर हैं यहाँ पर जिसमें से सबसे प्रमुख जो मंदिर है वो माया देवी मंदिर है तो सबसे पहले तो हम लोग माया देवी मंदिर चलेंगे और उस मंदिर को देखते हैं वहाँ पर क्या है उसके बाद जैसे टाइम मिलेगा हम आपको आगे आगे मंदिर दिखाते चलेंगे दोस्तों आइए सबसे पहले हम माया देवी मंदिर के बारे में आपकी पूरी जानकारी देंगे और सबसे पहला जो मंदिर हम आपको दिखाएंगे वो माया देवी मंदिर ही होगा तो आगे हम चलिए और माया देवी मंदिर के बारे में आपको कुछ बताते भी हैं और आपको दिखाते भी हैं तो फिलहाल अभी एक देखिए अभी आप ये कमल का फूल तालाब और इस कमल फूल को हम क्यों दिखा रहे हैं इसका जिक्र हम अभी इसी वीडियो में आगे करेंगे इसका बहुत बड़ा महत्व है तो आप ध्यान से देखिए कमल का फूल और इसके महत्व को हम आगे बताएंगे और चलिए हम माया देवी मंदिर की तरफ चल रहे हैं और देखिए अभी ये गेट है माया देवी मंदिर का अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं और हम आपको माया देवी मंदिर सबसे पहले दिखाएंगे तो आइए सबसे पहले यहाँ मेन गेट पर देखते हैं कि क्या है देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और इसके बाद हम अब आगे की तरफ चलेंगे मंदिर की तरफ और जब तक मंदिर पहुंचेंगे तब तक हम आपको कुछ बातें बता दें मंदिर के बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि लुम्बनी में बुद्ध के बजाय माया देवी का अधिक मान्यता है माया देवी को बुद्ध की कथाओं में से दो कथाएं मुख्य मुख्य रूप से जानते हैं जिसमें पहली कथा है कि जिन्होंने सफेद हाथी का स्वप्न देखा था जिसका अर्थ एक महान आत्मा के उनके घर में प्रवेश बताया गया दूसरी कथा उस समय की है जब वह प्रसव हेतु अपने पति साके कुल के राजा सुदोधन के कपिल वस्तु स्थित से देवदाह स्थित अपने माता पिता के माल की ओर प्रस्थान कर रही थी तो ये दूसरी कथा है और देखिए इसके आस व्यू भी आप देखते चलिए और मैं बता दूं आपसे कि ससुराल से मायके की ओर यात्रा के दौरान बुद्ध की माता रानी माया देवी ने उन्हें यही जन्म दिया था और इस मंदिर की प्राचीनता इतनी ज़्यादा है कि मैं बता दूं कि इसमें कहा जाता है कि लुम्बनी के ऐसे ही एक तालाब के किनारे माया देवी ने अपने ऊपर पेड़ की एक शाखा को हाथ में लिए खड़ी अवस्था में ही बुद्ध को जन्म दिया था और तीनों लोगों के देव ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं बुद्ध को अपने हाथों में प्राप्त करने हेतु यहाँ पधारे थे और कुछ कथाएं भी हैं कि जन्म के तुरंत पश्चात बुद्ध सात कदम चले थे जहाँ उनके चरणों ने धरती को स्पर्श किया वहाँ कमल के पुष्प खिल उठे और इसलिए हम बताएं कि अभी जो आपको पीछे में दिखा रहा था कमल का फूल यह वही है कि मतलब जहाँ उनके चरण के स्पर्श करते ही वहाँ कमल के पुष्प खिल उठे तो इसका बहुत बड़ा महत्व है तो इस घटना को बुद्ध की जीवन की चमत्कारी घटना माना जाता है और दोस्तों इस मंदिर में प्रवेश से करने से पहले हमें यहाँ का टिकट लेना होगा और सबसे पहले हम चलिए टिकट काउंटर पर चलते हैं और देखिए ये टिकट काउंटर है और हम यहाँ से टिकट प्राप्त करेंगे और टिकट प्राप्त करने पता चला कि यहाँ पर इंडियन जो है आपको चालीस रुपए एक प्रति व्यक्ति चालीस रुपये देना होगा तो हमने दो व्यक्तियों का अस्सी आईसी मैंने यहाँ दिया और हमें ये टिकट प्राप्त हुआ तो टिकट मेरे हाथ में है आप टिकट देखिए और इसको लेकर के अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं और देखिए यहाँ पर पास में ही अंदर जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था और निशुल्क व्यवस्था है तो आप अपने जूते चप्पल यहाँ आए निकालें और निकालने के बाद फिर हम इसके बाद तब अंदर एंट्री करें देखिए रखने की पूरी व्यवस्था है आप यहाँ कहीं भी रख सकते हैं निशुल्क व्यवस्था है पूरी देख रेख है आपको अगर चाहिए तो टोकन लेना है तो आप टोकन भी ले सकते हैं वैसे भी रख सकते हैं लेकिन कोई चार्ज नहीं है तो अब इसके बाद हम चलेंगे मंदिर की तरफ और इस मंदिर का देखिए मेन गेट है अब हम मेन गेट से अंदर एंट्री करेंगे और हम अंदर एंट्री कर लिए हैं अब इसके बाद हम आगे की तरफ चल रहे हैं 
और आपको बता दें कि लुम्बनी को उन्नीस में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है और इस नाते इसकी देखभाल बढ़ गई है काफ़ी और हम देखिए काफ़ी शानदार व्यू देखिए बहुत शानदार व्यू माया देवी मंदिर जाने का रास्ता ही है और आप व्यू देखिए और हम आप इनके बारे में बताते चल रहे हैं और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मंदिर के अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं है लेकिन हम और देखिए शानदार बाहर जो है काफ़ी शानदार व्यू है अच्छा व्यू है ये पेड़ पौधे हरियाली मन को मोह रहे हैं और दोस्तों माया देवी अर्थात महामाया को समर्पित इसी को कहते हैं माया देवी मंदिर अब हम मंदिर के अंदर के अंदर चल रहे हैं और अंदर चल कर के हम आपको अंदर का भाग दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखाता है उस भाग को हम दिखाएंगे और लीजिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है कि वह है भगवान बुद्ध का जन्म स्थल और इसे दर्शन करिए जो कोई दर्शन नहीं कराता है आप दर्शन करिए और आपको दिखाई दे रहा है बीच बीच में ईटों की दीवारें और इसमें मैं बता दूं कि जन्म प्रतिमा के नीचे धरती से कुछ फीट नीचे है और यह सीमा पत्थर रखा है और अनियमित आकार के इस शिला पर मानव पैर का हल्का निशान है मान्यता है की यह सिद्धार्थ गौतम के पाओ का निशान है और यह सब हमारी श्रद्धा पर निर्भर है विश्वास तो हम बुद्ध के पद चिन्ह है वरना तार्किक मन तो इन बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करता लेकिन आप देखिए ये देखिए चौरस ईटो वाली आकार वाली ये बहुत सारी ये ये जो आपको ईटे दिख रहे हैं ये छठी शताब्दी ईशा पूर्व की बनी हुई है चलिए हम मंदिर से हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं कि बाहर क्या है और आगे आइए हम कई यहाँ पर प्राचीन जो दीवारें हैं हम उनके बारे में आपको दिखाएंगे और नो टिक टॉक भैया यहाँ कोई इसी प्रकार का कोई टिक टाक नहीं है लेकिन आप देखिए और मैं आपको देखिए इस प्राचीन दीवारों को दिखा रहा हूँ बहुत शानदार दीवारें हैं और इनकी भी बहुत बड़ी मान्यताएं हैं अब इनके बारे में आपको बताते हैं कि ये किस तरह की दीवारें हैं और देखिए ये जो ईंटें हैं ये तो प्राचीन हैं और इसको बता दूँ कि जिनमें अधिकांश स्तूप खंडहर स्वरूप है और मंदिर के अपेक्षाकृत बेहतर स्थित में है और जैसे लगता है कि इस ईंटों को बहुत कम छुआ गया क्योंकि मंदिर की जो अंदर की ईंटें हमने देखा वो काफ़ी जो है टूटा फूटा है बिल्कुल जो है टूटा फूटा लेकिन उससे ये बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में है ये सारी स्तूपें जो दीवारें हैं आप देख रहे हैं और ये बहुत शानदार खूबसूरत और देखिए इसमें बहुत सी सारी दीवारें हैं जो काफ़ी अच्छी स्थिति में है ये बौद्ध वृक्ष देखिए हमारे साथ हैं और इन दीवारों को हम देखिए अब दिखा रहे हैं आप नज़दीकी से देखिए बहुत अच्छी स्थिति में है माना तो ही जा रहा है कि ये प्राचीन है और देखिए ये है तालाब और इस तालाब की मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बड़ा महत्व है देखिए इसे बताया जाता है कि पुष्करणी अर्थात पवित्र तालाब देखिए इसमें कछुआ है इसका भी बहुत बड़ा रहस्य भाई तो हम इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं और देखिए इसमें तो कोई जगने की वही तालाब है जहाँ सिद्धार्थ का जन्म के समय माया देवी ने स्नान किया था और इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है और वर्तमान तालाब निश्चित रूप से तो एक नवीन संरचना तो आपको दिख रहा है लेकिन यह एक प्राचीन है और इसी मंदिर से सटे एक आपको मैं अभी एक एक विशाल बौद्ध वृक्ष इस तालाब के निकट है जहाँ बुद्ध को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है और यहाँ कुछ अन्य बौद्ध वृक्ष भी हैं जिन्हें कुछ के नीचे लकड़ी के गोलाकार में बैठकर अपनी जो ज्ञान अर्जित करते हैं तो देखिए बहुत बड़ा बौद्ध वृक्ष है यह बहुत बड़ा है आप आए इस बौद्ध वृक्ष का बहुत ही महत्व है देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी आस्था प्रकट करते हुए इस बौद्ध वृक्ष की चारों तरफ घूमते हुए और देखिए बहुत बड़ी मान्यता है और बताया जाता है कि बौद्ध वृक्ष ये बुद्ध काल से है और देखिए इसमें कुछ मछलियाँ भी हैं तालाब में आपको दिखाने की तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन धुतली थोड़ी और ये मंदिर आपके सामने अब इसके बाद चलिए आगे चलते देखते हैं भाइयों आपसे हमें अनुरोध है कि आप हमारे चैनल यश कंप्यूटर ट्रेवल्स को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें और एक लाइक भाई तो बनता है और देखिए ये जो फ्लैग आपको दिख रहा है ना इसका इनका भी बहुत बड़ा महत्व है हम इनके भी थोड़ी सा आपको बता दें जो एक बीच से दूसरे वृक्ष तक जो ये डोर डोर बधी है ना पतंगों का ये डोर नहीं है ये प्रार्थनाएं हैं ये पतंग जो है प्रार्थनाएं हैं और ये प्रार्थनाएं कर रही हैं और आप भी चाहें तो अपनी प्रार्थनाएं यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं एक डोर से दूसरे डोर और देखिए यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा आप देखते चलिए 
और देखिए ये है इस समय तो हम आपको घुमा रहे हैं काफ़ी धूप भी है लेकिन इस धूप में हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं आप बस व्यू देखिए और ये देखिए क्या हो रहा है भाई ये तो बिल्कुल नई चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पर भाई ये तो मंदिर है मंदिर की कुछ सभ्यताएं भी होती हैं जो उसको संभाल के रखना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए ये है एक स्तंभ अशोक स्तंभ और यह अशोक स्तंभ जो है माया देवी मंदिर का जो पिछली दीवार है ठीक उसी के निकट है दोस्तों दूसरा एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिए और हम आपसे अब मिलते हैं तीसरे एपिसोड में नए मंदिर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद